ഹായ് ഞാൻ കലണ്ടറിനെ കുറിച്ച് ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് എല്ലാ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് തീയറി ഒക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി മറ്റേ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേൾക്കാത്തവർ കേൾക്കുക ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഈ കലണ്ടറിലില്ലേ മാർച്ച് നവംബറിന് ഒരു കലണ്ടർ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഏപ്രിൽ ജൂലൈക്ക് ഒരു കലണ്ടർ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി സെപ്റ്റംബർ ഡിസംബറിന് ഒരു കലണ്ടർ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അതൊന്ന് പറയാത്ത തിയറി ആയിരുന്നു നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തിയറിയും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം ഒരു വിധം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ എല്ലാ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന കലണ്ടർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് നമുക്ക് രണ്ടായിരം അതായത് ഇവിടെ അറിയേണ്ട പോയിൻറ്റ് ഈ ലീപ്പ് ഇയർ അഥവാ അതി വർഷം നാലിൻ്റെയോ നാനൂറിൻ്റെയോ ഗുണിതങ്ങളായിരിക്കും നാനൂറ് കൊണ്ട് അരിച്ചു പോകുന്ന അതിവർഷങ്ങളിലെ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും സൺഡേ ആയിരിക്കും ആ പോയിൻ്റ് എന്തായാലും വേണം അതായത് നാനൂറ് കൊണ്ട് അരിച്ചു പോകുന്ന അതിവർഷങ്ങളിലെ ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്തായിരിക്കും സൺഡേ ആയിരിക്കും ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പം നാനൂറ് കൊണ്ട് അരിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡിസം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരം ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് എന്താണ് സൺഡേ ആണ് ഓക്കെ രണ്ടായിരം ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് സൺഡേ ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് ദിവസമായിരിക്കും ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് സൺഡേ ആണെങ്കിൽ നേരെ പിറ്റേ ദിവസമല്ലേ ഈ രണ്ടായിരത്തൊന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്തായിരിക്കും മൺഡേ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജനുവരി ഒന്ന് ചൊവ്വയായിരിക്കും ഇനി രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് ബുധനായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി നാല് ജനുവരി ഒന്ന് വ്യാഴം ആയിരിക്കും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി നാല് ലീപ്പ് ഇയർ ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ജനുവരി ഒന്ന് വ്യാഴം കഴിഞ്ഞ വെള്ളി ആവില്ല ശനിയാവും ഇത് രണ്ടായിരത്തി നാല് ലീപ്പ് ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ജനുവരി ഒന്ന് ശനി കഴിഞ്ഞ നായർ രണ്ടായിരത്തി ജനുവരി ഒന്ന് നായർ കഴിഞ്ഞ തിങ്കൾ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ജനുവരി ഒന്ന് തിങ്കൾ കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വ ഇവിടെയാണ് നോക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നാലിൻ്റെയോ നാനൂറിൻ്റെയോ ഗുണിതമാണ് അതുകൊണ്ട് ലീപ്പ് ഇയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ചൊവ്വ കഴിഞ്ഞ ബുധനാവത്തിൽ വ്യാഴമാണ് ആവുക ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് എന്താവും വെള്ളി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ശനി ഇതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് വേറൊരു മെത്തോഡിലൂടെയും കൂടെ ചെയ്യാം ഇത് തന്നെയാണ് തിയറി പക്ഷേ നമുക്ക് വേറൊരു മെത്തോഡിലൂടെയും കൂടെ ചെയ്യാം അതായത് ഈ തിയറി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നാനൂറ് കൊണ്ട് അരിച്ചു പോകുന്ന അതിവർഷങ്ങളിലെ ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് സൺഡേ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള തിയറി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരം ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് സൺഡേ അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് ദിവസമാണ് തിങ്കളാഴ്ച അല്ലേ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണ ദിവസം എണ്ണ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഓരോ വരുന്ന വർഷങ്ങളും നമ്മൾ എണ്ണ അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെ കിട്ടി നേരത്തെ ദിവസങ്ങൾ എണ്ണാന്നാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി വർഷങ്ങളായിട്ടോ എണ്ണേണ്ടത് പതിനൊന്ന് അപ്പം പതിനൊന്ന് അത് ലീപ്പ് ഇയേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി നാലും രണ്ടായിരത്തി എട്ടും ആണ് ലീപ്പ് ഇയേഴ്സ് അപ്പം ഈ പതിനൊന്നിനോട് രണ്ട് ലീപ്പ് ഇയേഴ്സ് ഉള്ളത് കൂട്ടുക അതായത് പതിമൂന്ന് 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 കിട്ടി അപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് 
ജനുവരി ഒന്ന് ഏത് ദിവസമാണ് തിങ്കളാഴ്ച അപ്പം അതിനോട് ശേഷമുള്ള പതിമൂന്ന് ദിവസം കൂട്ടുക തിങ്കൾ ചൊവ്വ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം വെള്ളി ശനി നായർ നായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം വെള്ളി ശനി ശനി ഇട്ടി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് ചെയ്യാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണു പിന്നെ ര രണ്ടായിരത്തി നാലും രണ്ടായിരത്തി എട്ടും എങ്ങനെ ലീപ്പിയേഴ്സ് ആയി എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല ഇതൊന്നുകിൽ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് ലീപ്പിയർ ആയത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു മാസം പതിനേഴാം തീയതി സൺഡേ ആണെങ്കിൽ ആ മാസം അഞ്ചാം തവണ വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ഏത് ആഴ്ചയാണ് ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം അഞ്ചാം തവണ ആദ്യം വരാൻ സാധ്യത ഉള്ള ദിവസം ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി ആയിരിക്കും അല്ലേ അഞ്ചാമത്തെ ആഴ്ച ആ അപ്പം അഞ്ചാമത്തെ ആഴ്ച തുടങ്ങുന്ന ദിവസം ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി ആയിരിക്കും കാരണം നാല് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇരുപത്തി എട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാമത്തെ ആഴ്ച തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നാലാഴ്ച പൂർത്തിയായില്ലേ പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ആഴ്ച തുടങ്ങുന്നത് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ഡേറ്റിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നത് പതിനേഴാം തീയതി സൺഡേ ആണ് തന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ അത് അഞ്ചാം തവണ ആദ്യം വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ഏത് ആഴ്ചയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുപത്തൊമ്പതാം ഡേറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം പതിനേഴാം തീയതി സൺഡേ അതിനോട് ഏഴ് കൂട്ടിയാൽ വീണ്ടും സൺഡേ കിട്ടില്ലേ പതിനേഴിനോട് ഏഴ് കൂട്ടിയാൽ പ്ലസ് സെവൻ കൂട്ടിയാൽ വീണ്ടും സൺഡേ കിട്ടും അതായത് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി വീണ്ടും ഏഴ് കൂട്ടിയാൽ വീണ്ടും സൺഡേ കിട്ടും ഇല്ലേ അതായത് മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി സൺഡേ ആണെന്ന് കിട്ടി പക്ഷെ നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കും മുപ്പത്തൊന്ന് സൺഡേ എന്ന് കിട്ടി നമ്മുടെ കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തൊമ്പതാണ് അതായത് മുപ്പത് ഏതാണ് ശനി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വെള്ളി ഇതാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ഒരു മാസം ഇത് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ ആ ഇനി അടുത്ത് ഒരു മാസം പത്തിന് സൺഡേ ആണ് എങ്കിൽ അതിന് ശേഷം നാൽപ്പത്തൊമ്പതാം ദിവസം ഏതാഴ്ചയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അതായത് പത്തിന് സൺഡേ അപ്പം ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സൺഡേ വരും ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാണ് അപ്പം വീണ്ടും എന്ത് തന്നെയാണ് വരിക സൺഡേ തന്നെയാണ് വരിക ഓക്കെ ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് സോ വീണ്ടും സൺഡേ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജനുവരി ഒന്ന് വെള്ളിയാണ് എങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ലീപ്പ് ഇയർ അല്ലല്ലോ കാരണം നാല് കൊണ്ടോ നാനൂറ് കൊണ്ടോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു നമ്പർ അല്ല ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് അതുകൊണ്ട് ലീപ്പ് ഇയർ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലീപ്പ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ജനുവരി ഒന്ന് വെള്ളിയാണെങ്കിൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നും വെള്ളി തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ലീപ്പ് ഇയർ അല്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജനുവരി ഒന്ന് വെള്ളിയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നും വെള്ളി തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് ആണ് ചോദിച്ചത് ക്രിസ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജനുവരി ഒന്ന് വെള്ളിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് എന്നായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ച് നമുക്ക് ബാക്കിലോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വെള്ളിയാന്ന് കിട്ടി ഇത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വെള്ളി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ച് ബാക്കിലോട്ട് നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു വർഷത്തിൽ മാർച്ച് പതിനഞ്ച് സൺഡേ ആണ് എങ്കിൽ ആ വർഷം നവംബർ പതിനെട്ട് എന്നായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു മാർച്ചിനും നവംബറിനും ഒരു കലണ്ടർ മതി അതുകൊണ്ട് മാർച്ച് പതിനഞ്ച് 
സൺഡേ ആണ് പതിനഞ്ച് സൺഡേ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നവംബർ പതിനഞ്ച് എന്തായിരിക്കും സൺഡേ ആയിരിക്കും പതിനഞ്ച് സൺഡേ ആയിരിക്കും പിന്നെ പതിനെട്ടാ ചോദിച്ചത് അപ്പം പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് എങ്ങനെയാണ് തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി മനസ്സിലായില്ലേ മാർച്ച് പതിനഞ്ച് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് നവംബർ പതിനഞ്ചും എന്താണ് സൺഡേ ആണ് രണ്ടിനും ഒരു കലണ്ടർ മതി പിന്നെ പതിനാറ് തിങ്കൾ പതിനേഴ് ചൊവ്വ പതിനെട്ട് ബുധൻ പതിനെട്ടല്ലേ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇന്ന് വെള്ളിയാണ് മറ്റന്നാളാണ് കല്യാണം അടുത്ത ആഴ്ച അതേ ദിവസം അനീതിയുടെ കല്യാണമാണ് അനീതിയുടെ കല്യാണം എന്ന് അത് ഒന്നുമില്ലേ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ വെറുതെ ഒന്ന് ടിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല അതായത് ഇന്ന് വെള്ളി മറ്റന്നാൾ കല്യാണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റന്നാൾ ഏതായിരിക്കും വെള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം ശനി മറ്റന്നാൾ ഏതാണ് നായർ അല്ലേ വെള്ളി കഴിഞ്ഞ് ശനി നായർ അന്നാണ് നമ്മുടെ കല്യാണം കിടക്കുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ അതേ ദിവസം അടുത്ത ആഴ്ച അതേ ദിവസം അനിയത്തിയുടെ കല്യാണമാണ് അനിയത്തിയുടെ കല്യാണം എന്നായിരിക്കും അടുത്ത ആഴ്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് തന്നെ വരും നായർ തന്നെ വരും അല്ലേ പ്ലസ് സെവൻ കൂട്ടുക അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും ഞായറാഴ്ച തന്നെയാണ് അനിയത്തിയുടെ കല്യാണം കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അതായത് അധ്യാപക ദിനം വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് എങ്കിൽ ഗാന്ധി ജയന്തി എന്നാണ് അതായത് അധ്യാപക ദിനം ഒന്നാണ് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിനാണ് അധ്യാപക ദിനം അത് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഒക്ടോബർ രണ്ടിനാണ് ഗാന്ധി ജയന്തി അത് എന്നാന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെ കാണുമെന്ന് വെച്ചാൽ സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചാണ് അതായത് നമുക്കതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചാണ് അതായത് മുപ്പതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അഞ്ച് കുറക്കുക അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം പ്ലസ് ഒക്ടോബർ രണ്ടാ അപ്പം അതിൻ്റെ രണ്ട് അപ്പം എന്ത് കിട്ടി ഇരുപത്തിയേഴ് ആ ഇരുപത്തിയേഴിന് നമ്മൾ സെവൻ കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു മൂന്ന് കിട്ടി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശിഷ്ടം ആറ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇവിടെ വേ ആറ് കിട്ടി അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് വെള്ളിയായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ളത് കൂട്ട ശനി നായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം വ്യാഴമാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ഒക്ടോബർ രണ്ട് കിടക്കുന്നത് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അതായത് ഈ അധ്യാപക ദിനം എന്നാണെന്നറിയണം സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് ഗാന്ധി ജയന്തി ഒക്ടോബർ രണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിൽ മാസത്തിൽ മു സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് ദിവസം അതിന് അഞ്ച് ഒഴിവാക്കുക അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടി ഒക്ടോബറിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് രണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തേഴ് കിട്ടി ഇരുപത്തേഴിന് സെവൻ കൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ശിഷ്ടം ആറ് കിട്ടി ആ വെള്ളിയുടെ ആറ് കൂട്ടുക ശനി നായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം ആ വ്യാഴമാണ് ഒക്ടോബർ രണ്ട് ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മാർച്ച് മൂന്ന് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് മാർച്ച് മൂന്ന് വ്യാഴമാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു അതായത് നമ്മൾ മാർച്ച് മൂന്നാണ് അപ്പം മുപ്പത്തൊന്നിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറക്കുക മാർച്ച് മാസത്തിൽ അപ്പം ഇരുപത്തിയെട്ട് കിട്ടി പിന്നെ ഏപ്രിൽ മുപ്പത് ദിവസം മെയ്യിൽ അയ്യോ മാർച്ച് മൂന്ന് വ്യാഴം മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നല്ല കേട്ടോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മെയ് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് മെയ് ഇരുപത്തൊന്ന് എന്നാണോ ചോദിച്ചത് അപ്പം ഏപ്രിൽ മുപ്പത് കൂട്ടി മെയ്യിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നും കൂട്ടുക അപ്പം നമുക്ക് ഇത്ര കിട്ടി എഴുപത്തി ഒമ്പത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എഴുപത്തി ഒമ്പതിന് ഏഴ് കൊണ്ട് അരിക്കുക അപ്പം എന്ത് കിട്ടും പതിനൊന്ന് കിട്ടി എഴുപത്തിയേഴ് ശിഷ്ടം രണ്ട് കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് തന്നത് വ്യാഴാഴ്ചയായിരുന്നു ആ വ്യാഴം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് കൂട്ട ഇനിയുള്ള രണ്ട് കൂട്ട വ്യാഴം കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളി ശനി അപ്പം ശനിയാണ് മെയ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓക്കെ മെയ് ഇരുപത്തൊന്ന് ശനിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഒരുവിധം എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ഈ ഒരു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമേ ചോദിക്കാറുള്ളൂ ബാക്കി ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു